हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दि ान एबीपीएससी एई एग्जाम डेट रिज जी अच्छे मन की इंका टू मंथ टाइम उ मार्च एप्रि सो आल वन टाइम रिविजन अतर मरी थ्यूरी मोतम कंप्लीट अच्छे इप्डी चाहा मैक्सीम टू मैक्सीम एमसीक्यूस अने प्राक्टिस ओके ना सो एमसीक्यूस प्राक्टिस का एपड़ रीकलैक्टो अभी बागुर्तन काबटे थ्यूरी इपू चाने थ्यूरी चवक सो क्वेश्चन अने मैक्सीम ऐ चयी सो अच्छे मन स्ट्रेथ मेटीरिय क्विख रिविजन थ्रू एमसीक्यू सो एमसीक्यू द्वारा मनमने रिविजन अनेबो सो ईरो टापिक वेपल स्ट्रेस फंडमेंटल अं मेकानिकल प्रापर्टी टापिक एमसीक्यू चूड़ब अच्छे मुझे एवर चानेल इंतवर सब्सक्रैब वाल सब्सक्रैबी चानेल सो ले स्टार्ट दि वीडियो सो फस्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस अट ए पॉइंट ईजे सो स्ट्रेस अट ए पॉइंट टेनजार क्वांटी स्ट्रेस अंटे टेनजार क्वांटी एनको टेनजार क्वांटी सो इन मन इला क्यूब तीस सो इन मैं एम चाहूं जिग्मा एक्सएक्स दी टव एक्स वाय टव एक्स जेड रीप्रज अं टू कॉर्डनेट्स अनेवाले स्ट्रेस रीप्रजेंट अंदे स्ट्रेस इज टेनजार क्वांटी वेक्टर अंत वन डैरे सरपोमी बट स्ट्रेस अंत टेनजार क्वांटी आपशन सी इज दि करेक्ट आसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रट ईज ए मेबर विच इज प्रईमरली सबजेक्टेड टू स्ट्रट एम एक्सपीरियस कंप्रेषन एक्सपीरियस सो ऐक्ल कंप्रेस आपशन ए इज दि करेक्ट आसर अदे टाइम मेबर अंत ऐक्ल टेन ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द प्रापर्टी आफ मेटीरिय बै विच इट क्या बी बीटन और रोल इन टू प्लेड ईज का सो मेदे मेटीरिय बिहेवियर दाद लोड अल्लाई चेयर कभी प्लेट मारत आ मेटीरिय बिहेवियर एम मन मेलिबिटी ओके आपशन ए इज दि करेक्ट आसर डक्टिटी अंत फ्राक्चर अंत एलांगेट मेटीरिय दाँ डक्टिटी अटा ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ दि फाइंग इज दि नामल स्ट्रेस स्ट्रेन कर् फोर मैल स्टील सो मैल स्टील की ए करेक्ट मैच मैल स्टील की कर्व सो आपशन सी इज दि करेक्ट आसर प्रोपोर्शनिटी लिमिट एलास्टिक लिमिट अल पाइं लोअर हिल पाइंट अलमेट स्ट्रेस ब्रेकिंग पाइंट रईट सो नैक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस बेस्ड आन ऐक्चुअल एरिया आफ क्रॉस सैक्न ड्यूरिंग टेन्शन स्टेज आफ ए मैल स्टील स्पेसीफि ईज का सो एमंटे सो मन टेन्शन टेस्ट बार उ कदा टेन्शन टेस्ट टेन्शन अप्लाई अच्छे बार एम क्रॉस सैक्न इला रिड्यूस रईट रईटे अच्छे एमंटू एपड़े टेन्शन चुड़ एरिया डिग्रीज आयुक्त टेन्शन पर्ट्युर् टाइम एदेद अभी कंसीडर चुनाव स्ट्रेस क्यालक्युलेटेमो अब दाने अट्ठन आ स्ट्रेस आ स्ट्रेस ने टू स्ट्रेस अटं एपड़े पर्ट्युर् टाइम टेस्टिंग टाइम ऐक्चुअल एरिया स्ट्रेस कंसीडर से स्ट्रेस क्यालक्युलेटेमो दाँ ट्रू स्ट्रेस अटं अमल स्ट्रेस दिन इनीषिग उ कंसर्ट से स्ट्रेस क्यालक्युटे दाँ नामल स्ट्रेस अटम इंकोटी नामल स्ट्रेस बदल इंको विधा एम नामल स्ट्रेस इंजनी स्ट्रेस अन रईट नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ दि फाइंग ईज कंसीडर् हाज ए ट्रू क्यार्टरिस्टिक स्ट्रेस फॉर् ए मैल स्टील सो मैल स्टील की मन एसकटा ईल स्ट्रे मई स्टील अंत दें बेस्डा लोअर ईल पाइंट आपशन डी इज दि करेक्ट आसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन द गेज लेंथ टू बी यूज फॉर् कंडक्टिंग ए टेन्शन टेस्ट जर्नली ए फंशन आफ सो मन टेन्शन टेस्ट गेज 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 लेंथ फैंड सिक्स पाइंट 
so sorry 5.65 under root area so area and the pi by 4 d square so g diameter depend on the diameter option d is the option a is the correct answer so next question factor of safety for a ductile material is the ratio of so factor of safety ductile material ki in the yield stress to working stress are they factor of safety brittle material and not the ultimate stress to working stress so next question so variation of strain of a material at constant stress variation so a month to not strain and any vary out on the with a constant stress at the a case low to the so in first option you don't relaxation relaxation at a stress relaxation and even to mother and the lane that the stress and any very out to the next linkage material string cover them all over that stress low changes of say next option the stereos curve stereos curve mirror gummy chat at a day allowed to the pi keep out on the Malli return of Sundi. So E Vidanga on to Nante stress akada vary out on the creep low vary kadu. So option B is the correct answer. In quoti creep is in creep and the creep and a the strain anamata which is time dependent. So the end of all it on the sustain load dead load gani and the ate load sustain on to know a load kananga over the time and a the strain and a the create out on the done a creep and tamo. So option B is the correct answer. So next question, the ability of material to observe a large amount of energy. So the definition in the then relate in the so option C is the correct answer. So toughness. Okay. So next question, a material which undergoes no deformation till its yield point is reached and then it flow at a constant stress so in the end to do same on tonight a material low when I move load apply chase now put over yield point where I can a the strain on a the in the two peer than time so okay yield point that in a thorough at a in that a constant stress ga deform out on any up to not a with anga so children the okay okay yield point reach a that got deformation a lay do in the low so yield point reach and a tarvata are the constant it is stress it is strain so done through a thing the constant stress guy la deform out to none you have to do so the name and tamu option b rigid plastic dna rigid plastic okay option b is the correct answer so next question for metals which do not have a well defined yield point the proof stress is determined by drawing a line parallel to the initial tangent at an offset of so manaki mild stress so mild stress yoka ela untundi sorry ila hoyi ee vidhanga untundi ante ikkada yield point anedi manaki oka definite ga yield point untundi so okay ade manaki hysd bar chusukunte नाक अने जो डेफिनेट यील्ड पॉइंट अने दी उन्डदू सो दी नेंज एस्सम अंटे इकड़ इनीशियल गा उक टैंजेट अने दी गीज कोंटा सो इनीशियल टैंजेट सो ओके दी इनकी पैरलल गा मनमें पैरलल गा उक लाइन गीज कोंटा दी I take a the distance on the in the end in the 0 point 2 percent okay 0 point 2 percent 0 point 2 percent of the in the you can get a to a strain on the in between a is strain you can 0 point 2 percent and this quantum so question in the so I take option a is the correct answer so next question lunar lines on steel specimen under simple tension test is a direct indication of yielding of material due to slip along plane of so manaki lunar lines and ten and a lunar lines and a man i put a tension test is some home 
మెటీరియల్ పైన సో క్రాస్ సెక్షన్ అనేది డిగ్రీస్ అవుతుంది రైట్ సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు టెన్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా ఈ మెటీరియల్ పైన మెటీరియల్ పైన టెన్షన్ టెస్ట్ చేస్తే దీని క్రాస్ సెక్షన్ ఏమవుతుంది డిగ్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ డిగ్రీస్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడనే ఇక్కడ క్రాక్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి క్రాక్స్ అనేవి ఏ యాంగిల్లో ఫామ్ అవుతాయి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీలో ఫామ్ అవుతాయి దాన్నే ల్యూడర్ లైన్స్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ ల్యూడర్ లైన్ దేని కారణంగా అవుతాయి ఎక్కడ దేని కారణంగా అవుతాయి మ్యాక్సిమమ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఓకే మ్యాక్సిమమ్ షియర్ స్ట్రెస్ కారణంగా అవుతాయి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ఏ మైల్డ్ స్టీల్ స్పెసిమెన్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ఏ టెన్షన్ టెస్ట్ ద ఫ్రాక్చర్ లుక్ లైక్ సో మైల్డ్ స్టీల్ టెన్షన్ టెస్ట్లో ఏ విధంగా ఫెయిల్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి కప్ కోన్ షేప్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అదే ఇప్పుడు మైల్డ్ స్టీల్ మైల్డ్ స్టీల్ బదులు బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అన్నాడు అనుకోండి బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అన్నప్పుడు మనకి ఏ విధంగా ఫెయిలియర్ టైప్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ పెట్టాలి బట్ మైల్డ్ స్టీల్ అన్నాడు కాబట్టి మైల్డ్ స్టీల్లో మనం కప్ కోన్ బిహేవియర్ చూసాం ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదే బ్రిటిల్ అని ఉంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హ్యాజ్ సోన్ హ్యాజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ కాజింగ్ డిఫార్మేషన్ ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ బాడీ ఆర్ విత్డ్రా ద ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ డిసప్పియర్ అయితే ఏమంటుండ అంటే పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ బాడీ ఉందన్న దాని మీద లోడ్ అప్లై చేసి లోడ్ అప్లై చేసినాక ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అవు అవుతుంది మళ్ళీ లోడ్ అనేది విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఏ విధంగా రియాక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఎలా ఏ విధంగా ఉంటుంది కంప్లీట్లీ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అనేది ఏదైతే డిఫార్మ్ అయిందో ఎలాస్టికల్లీ అది డిసప్పియర్ అవుతుంది ఎలా కంప్లీట్ ఇన్స్టంటేనియస్లా డిసప్పియర్ అవుతుంది అండ్ కంప్లీట్లీ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ పాయిజన్ రేషియో లైజ్ బిట్వీన్ సో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ పాయిజన్ రేషియో లైజ్ బిట్వీన్ సో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్కి మనకి పాయింట్ ఫైవ్ సో జీరో టు పాయింట్ ఫైవ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ఓకే అయితే ఇన్ జనరల్ సో జనరల్గా చూసుకుంటే ఇన్ జనరల్ మ్యూ వాల్యూ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది నెగటివ్ టు పాయింట్ ఫైవ్ దాకా ఉంటుంది నెగటివ్ టు పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్ పాయి జీరో టు పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకోవాలి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ కంప్రెషన్ టెస్ట్ ఆన్ మైల్డ్ స్టీల్ సో ఇన్ ఏ కంప్రెషన్ టెస్ట్ మైల్డ్ స్టీల్ ఓకే మైల్డ్ స్టీల్ పైన కంప్రెషన్ టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఏది కరెక్టో చూడాలి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి నెక్కింగ్ డస్ నాట్ ఒకర్ రైట్ కంప్రెషన్ చేస్తున్నప్పుడు మైల్డ్ స్టీల్కి నెక్కింగ్ ఫామ్ అవ్వదు ఏం ఫామ్ అవుతుంది బ బల్జింగ్ అవుతుంది సో బల్జింగ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అయితే నెక్స్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇది కరెక్ట్ అన్నాడు ఎస్ నెక్కింగ్ ఫామ్ కాదు రైట్ ఆప్షన్ బి చూడండి హుక్స్ లో ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ కాదు కంప్రెషన్ కానివ్వండి టెన్షన్ అప్లై చేయడం హుక్స్ లో అనేది రెండుట్లో వ్యాలిడ్ అవుతుంది సో ఈ ఆప్షన్ రాంగ్ నెక్స్ట్ చూడండి హుక్స్ లో ఈజ్ వ్యాలిడ్ బియాండ్ ఈల్ పాయింట్ సో బియాండ్ ఈల్ పాయింట్ లో కాదు బియాండ్ ఈల్ పాయింట్ లో హుక్స్ లో వ్యాలిడే కాదు సో వ్యాలిడ్ అవుతుంది అన్నాడు సో ఆప్షన్ సి రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫెయిలియర్స్ ఇస్ రాంగ్ ఇది కూడా రాంగ్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ మోస్ట్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ జనరల్లీ అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ కంప్రెషన్ ఈజ్ మచ్ లార్జర్ దెన్ ద అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ టెన్షన్ బికాస్ ఆఫ్ సో మనకి కంప్రెషన్ బ్రిటిల్ ఏమన్నాడు బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అన్నాడు కదా బ్రిటిల్ మెటీరియల్లో కంప్రెషన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ షియర్ వస్తుంది దాన్ టెన్షన్ సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ కంప్రెషన్లో స్ట్రాంగ్ ఓకే వీక్ ఇన్ టెన్షన్ సో ఇది ఎందుకు కారణంగా అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్లాస్ సచ్ యాజ్ మైక్రోస్కోపిక్ క్రాక్స్ అండ్ క్యావిటీస్ ఓకే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టఫ్నెస్ సో 
టఫ్నెస్ కి రెస్పాన్సిబుల్ ఏంది మ్యాగ్నీస్ అందులో ఉండే మ్యాగ్నీస్ ఓకే మ్యాగ్నీస్ ఎక్కువ ఉంటే టఫ్నెస్ ఒక బిహేవియర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మెటీరియల్లో అదే కార్బన్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ శాతంలో ఉంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ బ్రిటిల్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మోడులర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్రిసిటీ ఆఫ్ హై టెన్సాయి స్టీల్ ఈజ్ సో మోడులర్స్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్రిసిటీ ఫర్ హై టెన్సాయి స్టీల్ ఈజ్ smaller than mild steel equal to mild steel larger than mild steel equal to so option b is the correct answer so mild steel ki um, mild steel ki e and e ankuram so h y s d kuda ang smallers e ne ostundi so grade change avadam maatrana e change avadu same untundi rendu tulo so option b is the correct answer equal to the mild steel next question the stress strain curve for an ideally plastic material so stress strain curve for ideally plastic material so option a chudandi ikkada chudandi elastic zone undi and plastic zone undi so dini elastoplastic curve antam ee chudandi idi hysd laaga undi so ikkada ani ila avuthu hysd laaga undi so option d chudandi idi mild steel laaga undi chudandi ee vidhanga ikkada పై పోయి మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది సో ఇది మైల్డ్ స్టీల్ కర్వ్ లాగా ఉంది సో ఇది చూడండి ఇది సో ఆప్షన్ ఐడియల్లీ ప్లాస్టిక్ అంటే ఇదే అనమాట ఆప్షన్ డి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంత ఇంత ముందు క్వశ్చన్లో కూడా మనం చూసాం దీన్నే మనం రిజిడ్ ప్లాస్టిక్ కూడా అంటాము ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ ట్యాపరింగ్ బార్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ఎండ్ సెక్షన్ బీయింగ్ డి వన్ అండ్ డి టూ అండ్ ఎ బార్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ డి హ్యావ్ ద సేమ్ లెంత్ and are subjected to same axial pull both the bars will have the same extension if d is equal to so a mantundu manaki okka nimisham so ikkada oka tapering bar annadu okay tapering bar ichadu diameter d1 and d2 malli em annadu యూనిఫామ్ బార్ ఓకే యూనిఫామ్ బార్ డీన్ డయామీటర్ డి వన్ సో ఏమన్నాడు సేమ్ లెంత్ అన్నాడు ఓకే సేమ్ యాక్చువల్ పుల్ ఓకే రెండుట్లో మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే డిఫార్మేషన్ కూడా సేమ్ జరుగుతుంది అయితే దీనికి డిఫార్మేషన్ రాసుకుంటే ఏ విధంగా రాసుకుంటాం ఫోర్ పిఎల్ బై పై డి వన్ డి టూ సో దీనికి డిఫార్మేషన్ ఏ విధంగా రెండు డిఫార్మేషన్ సేమ్ అన్నాడు కదా సో ఫోర్ పిఎల్ బై పై డి స్క్వైర్ సో పుల్లు సేము మళ్ళీ లెంత్ సేము సో క్యాన్సల్ సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సో డి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ డి టూ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ డి వన్ డి టూ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ద డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బార్ under its own weight as compared to that when subjected to a direct axial load equal to its own weight so em antunnante so manaki deformation okay deformation due to self rate so self rate valla manaki deformation edi so w 2 ae wl by 2 ae ade load ఎక్స్టర్నల్ గా లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల డిఫార్మేషన్ ఏముంటుంది డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఏఈ అయితే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బార్ అండర్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్ కంపేర్డ్ టు వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు డైరెక్ట్ యాక్చువల్ లోడ్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు చూడండి సో సెల్ఫ్ వెయిట్ బై డెల్టా చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ ఏఈ బై డబ్ల్యూ ఎల్ బై ఏఈ సో క్యాన్సల్ అవుతే ఏముంది సో సెల్ఫ్ లేట్ వల్ల డిఫార్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్లీ అప్లై లోడ్ సో సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ జాయిన్ ది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్